Dolazak zime ne znači da je kraj povrtlarske sezone, ali pojava mraza i temperature ispod nule znači da je vrijeme za zaštitu biljaka. Još uvijek se mogu uzgajati razne povrtlarske kulture koje ćemo konzumirati sve do proljeća. A ono što je najbitnije, možemo svom organizmu osigurati potrebne nutrijente za koje znamo da su potpuno zdravi i nisu tretirani sa štetnim tvarima. To je svakako najlakše raditi ukoliko imate veliki plastenik u kojem možete uzgajati doslovno sve, bilo u zimskoj ili ljetnoj sezoni uzgoja. Kod nas su biljke posijane i posađene u oktobru skoro pa spremne za berbu. Špinat i blitva su najzdraviji dok su još listovi mladi, a za berbu salate ćemo sačekati još neko vrijeme. Neke od kultura koje se tokom zime mogu uzgajati su različite vrste zelene salate, blitva, špinat, rukola, radić, matovilac te neizostavni crveni luk. A za ljetnu berbu možete sijeti još neke biljke poput bijelog luka, poriluka, mrkve i sličnih koje također možete zaštititi improviziranim plastenicima. Sve ove biljke dosta lijepo napreduju i tokom hladnijih dana. Mogu se posaditi na otvoreno, ali tada berba dolazi tek na proljećem, dok u plasteniku sebi osiguravate berbu tokom cijele zimske sezone. U današnjem videu pokazati ćemo vam jednostavan način kako možete napraviti mali plastenik i zaštititi vaše biljke. Veličinu prilagođavate sebi i vlastitim potrebama. Ukoliko imate neke biljke koje već rastu u zemlji, možete i njih zaštititi jednostavnom konstrukcijom. Već smo vam pokazali kako napraviti plastenik na tlu, a sada ćemo pokazati kako smo mi zaštitili biljke u našoj uzdignutoj gredici. Za redovne savjete kada i šta uraditi u vrtu zapratite naš kanal, a naš rad podržite sa lajkom. Ostavite i neki komentar vezano za temu videa, vaš način uzgoja ili pitajte bilo što što vas zanima. Mi smo ranije u naše gredice presadili salatu, blitvu, špinat koji lijepo napreduju. Između salate posadili smo bijeli i crveni luk. Zemlju je samo potrebno lagano promiješati kako bi bila rahla i pogodna za sadnju, a lučice luka samo lagano utisnite u zemlju, ne previše duboko i prekrite rukom sa slojem zemlje. Sadnja luka se obavlja na dubinu od 5 cm, tako da nije potrebno da se prave kanali za sadnju, ali sve o sadnji luka imate u drugim video savjetima na našem kanalu pa ih potražite. Prije samog postavljanja plastenika obavite sadnju svog povrća koje želite, a također nakon toga neophodno je sve dobro zaliti kako bi biljke imale dovoljno vlage duži vremenski period. O tome šta se možete uzgajati u ovim zimskim mjesecima smo već govorili u nekoliko video savjeta, a ja ću se potruditi da u opisu ovog videa stavim linkove za sve vezane videe koje sam spomenula u ovom. Svim biljkama je za rast i razvoj potrebno mnogo vode, tako da je neophodno dobro zaliti zemlju u plasteniku prije nego ga postavite. U njemu je temperatura zraka malo viša i možda ćete, ukoliko bude toplih dana u zimskom periodu, trebati i ponoviti zalijevanje nekoliko puta. Istog razloga je važno napraviti kvalitetnu konstrukciju koja će omogućiti lak pristup biljkama. Video o tome kako smo napravili izdignutu gredicu imate na našem kanalu, a bilo bi nam drago da sa nama podijelite vaša iskustva ovakvog načina uzgoja. Pišite u komentarima da li ste isprobali i koliko je bilo uspješno. 
Prilikom pravljanja izdignute gredice vrlo je važno da njenu dužinu i širinu prilagodite sebi, kako bi vam sve biljke bile dostupne prilikom održavanja. Dužina naše gredice je 3 metra, a širina 1,10 m. Na dužinu naše gredice nama će biti potrebna tri bočna nosača kako bi plastenik bio stabilniji i od njih ćemo napraviti lukove. No prvo što je potrebno jeste postaviti okvir jednake veličine kao što je naša gredica, te će to biti nosač cijele gornje konstrukcije koja će se lako moći otvoriti. Iako bi estetski ljepše izgledalo da imamo polukružne lukove, odlučili smo se da koristimo drvene letve. U slučaju da je plastenik na tlu i da je širi, možete koristiti drvene štapove koje ćete lako saviti ili neke plastične cijevi ili metalnu konstrukciju, bilo što što je vama dostupno. Mjere će ovisiti o veličini prostora koji prekrivate. Na duže gredice potrebno je postaviti tri poprečne konstrukcije koje će ga činiti stabilnijim. Jednostavno ih zašerafite jednu za drugu i između te tri nosive konstrukcije postavite po jednu dodatnu letvu. Sa jedne strane donjeg okvira postavite baglame. Postavite ih na stranu sa koje inače pušu jači vjetrovi kako bi cijela konstrukcija bila izdržljivija. Mi smo postavili tri baglame, dvije sa strane i jednu u sredini. Nakon što smo postavili okvir, to jest kostur našeg plastenika, jedino što je preostalo je postaviti najlon. Najlon bi trebao biti iz jednog komada, jer ukoliko je iz više dijelova, tada neće biti stabilan i lako bi se mogao oštetiti prilikom vjetra ili drugih pojava. Razvucite najlon i pazite da ga što bolje zategnete sa svih strana. Prilikom zatezanja rubove najlona pričvrstite klamaricom kako bi držala najlon od pomjeranja. Vrlo je važno da plastenik bude jako dobro osiguran i pričvršćen kako ga vjetar ne bi pokvario. Odrežite najlon malo duže od veličine konstrukcije kako bi mogli podvući ga ispod konstrukcije te će tako biti izdržljiviji. Sa one strane gdje ste postavili baglame, najlon pričvrstite i za gredicu, a ostale savite ispod okvira. Kako bi povrće u plasteniku bilo lako pristupačno, ovaj okvir se treba dizati, to jest plastenik se treba moći otvoriti. Sa te strane koja će biti dostupna, postavite dva šerafa sa maticom na gredicu, jednu na jednu, drugu na drugu stranu, te također to ponovite na konstrukciji pokrova i ta dva šerafa će da nose jaču žicu. Ta žica će vam u stvari služiti da pričvrstite pokrov za gredicu. Jednostavno za korištenje, a efektivno. Budite kreativni i odradite to na način koji će vama najviše odgovarati. Kada otvorite vaš plastenik, dobro će vam doći i neka potpora koja će ga držati otvorenim. Mi smo napravili nešto slično držaču HUB auta. Kada otvorite plastenik, pričvrstite lagano letvu kraj središnjeg nosača pokrova i nemojte ju zašrafiti do kraja kako bi se ona mogla pomjerati. Ta letva neka bude nešto kraća od širine pokrova. Tako ju jednostavno izvučete da drži pokrov dok je plastenik otvoren, a isto tako ju jednostavno vratite unutra. Na sredini smo postavili jedan šeraf koji nije do kraja zašerafljen kako bi na njega prislonili držač da ne ošteti biljke. Ovakav plastenik je vrlo jednostavan za napraviti, a njegove koristi su više struke. Možete uzgojiti šaroliko povrće i osigurati zdrave obroke tokom cijele zime.
Nadam se da vam je postupak dobro prikazan u videu, tako da mislim da vam neće biti teško ovako nešto da i sami napravite. Uvijek se trudimo da cijeli postupak što jasnije prikažemo kako bi se i vi što lakše snašli. A kao što sam već rekla, u opisu ovog videa postaviti ću link videa o izradi plastenika za biljke koje su posađene direktno u vrt, a i link za video izrade same izdignute gredice. Stvarno vjerujem da će ovaj video biti od pomoći svima koji zimi predano uzgajaju biljke i želimo vam sav uspjeh u tome. Svakako ne zaboravite redovno provjetravati plastenik, otvarati ga za vrijeme viših temperatura zraka i lijepih sunčanih dana, te redovno zalijevati biljke. Ono što svakako trebate uraditi jeste pregledati vaš plastenik prije nego ga finalno zatvorite. Morate se uvjeriti da unutra nema nekih nepozvanih gostiju, kao ovaj naš puž. Mi smo ga uklonili i tada zatvorili naš plastenik. Ukoliko vam treba još savjeta o zimskom uzgoju biljaka, potražite ih na našem kanalu. Podržite naš rad sa lajkom i pišite nam u komentarima o vašem načinu uzgoja biljaka, kako i koje biljke uzgajate u ovom periodu godine i da li ste zadovoljni. Zapratite naš kanal za još sličnih video savjeta i preporučite nas prijateljima tako što ćete neki od videa podijeliti na društvenim mrežama. Hvala vam svima na podršci i lijepim riječima koje svakodnevno pišete. Mnogo nam znače i daju poticaj za daljni rad.